你们干什么呢？君主，你们在干什么呀？君主，你这个混蛋！君主，别这样，冷静一点，你冷静一点。你们为什么抱在一起？为什么抱在一起？住手！住手！你们骗我！之前我就觉得奇怪，你为什么要把兰花园的钥匙给一个家庭教师？你们之间早就有暧昧。一个是我大哥，一个是我心爱的女人，你们怎么可以这样骗我？郡主，你别激动，你听我说。住口！郡主，我们真的没有骗你。你们从什么时候开始的？是不是离开了汤家？还是他拒绝我的时候？还是你们？在八年前。八年前，我父亲意外身亡。家里欠了很多的债务，我被迫无奈卖身给汤家，给他们生孩子。所以从那时候起，就注定我们不可能在一起。卖身给汤家生孩子，所以说，芷安是……芷安就是我的女儿。<笑>其实我拒绝过你，我跟你说过我们不可能，就是因为我跟芷安的关系，还有君兰。除了他，我不会接受别人，所以这一切都是我的错，是我隐瞒你、欺骗你，跟君兰没有关系，你不要怪他。所以说，那我们在百花楼相遇，也是你可以安排的。你要我对你产生好感，好让你去去唐家当芷安的老师，也是在你预料之中。<笑>殿下，你怎么是这种女人呢？你利用一切进入汤家来接近芷安，原来我就是你利用的一颗棋子啊！君主，你别这么说，是，是我做了对不起你的事，但是。我做的一切都是因为我的孩子，我找了他八年，我好不容易有他的下落。对于你，我只能说抱歉，我对不起你。但不管怎么样，我都把你当我的好朋友看。我不知道事情为什么会变成这样的。把我当成好朋友？那我以前追你的时候，你为什么不让我死心？你为什么不跟我说实话？你这个骗子，骗子！君主，别这样，别再伤害丁香，也别再逼丁香了。我本来以为所有事情办完之后就可以结束了。但我万万没有想到，八年后我会再遇到丁香。我也没有想到你会爱上丁香。我跟丁香，我们真的很无奈。我很抱歉，很抱歉。你有什么资格抱歉？你是我大哥，我什么都跟你说了，连你也骗我。你们太可怕了，我再也不要见到你们。我永远也不会原谅你们，我永远也不会原谅你们。君主，你别喝了，喝这么多了。嗯，喝多才好，我要喝。哎呀，你别喝了，我要喝。他们怎么能这么对我？一个是我至亲的大哥，一个是我心爱的女人，他们怎么可以联起手来骗我呢？<笑>他们还生了一个女儿，你知道吗？芷安是他们的女儿，好一幅天伦之乐的画面。<笑>那我呢？我算什么呀？我就是一个他们利用的棋子，用完就扔掉的棋子。<笑>君主，别喝了！放手！君主，<笑>我就是一个笑话，一个被他们嘲弄的笑话。我被他们蒙在鼓里，我还以为他们是真心对我。<笑>君主，唐君主。你怎么那么笨呢？你以为丁香会被你感动？你以为你大哥会帮你？一切都是骗你！他们一直在
骗你，他们骗的你遍体鳞伤。他们还在背后笑你，他们笑你是一个大蠢蛋，大蠢蛋，大蠢蛋呐、啊！他们笑你是大蠢蛋，我什么都没有了，我最心伤的两个人都离我而去了。有我，就算失去了全世界，也还有我。只要你一句话，我会永远陪在你身边的。你会永远陪在我身边。我会陪在您身边，你不要离开我，永远陪着我。好的，丁香，我我知道你是爱我的，我知道你爱我，我也爱你。告诉我，你爱我，你爱我。妈，哎，治安出院了，建业说治安好多了，只要在家里休养就好。太好了。待会儿我就过去看看他。妈，我有话要告诉你。正好，我也有话要跟你说。坐吧。俊兰呐、啊，先前因为芷安住院，我不方便多说。妈觉得，你跟那个丁老师的关系好像很好啊。你别忘了，你是有对象的人，妈可不允许。你跟别的女人再有任何牵扯哦，妈，这话我已经重复了很多次，我不会娶姨。那我也再重复一遍，你一定要娶姨，而且婚礼已经在筹备了。的确有婚礼，但是我跟丁香的婚礼。你确定？我确定我爱丁香，我要娶的人是她，因为八年前我就已经爱上她了。八年。你们都认识八年了，妈，没错。八年前你托人花钱买了一个大学生替我生小孩，这个大学生就是丁香，丁香就是芷安的母亲。你这八年来我没有好好的照顾她，不但让她失去了孩子，还让她一个人流浪在外孤苦无依。幸好她坚持寻找她的孩子，也因为她的勇敢，让我重新面对自己的爱情。妈，这八年来我一直骗自己，我不是不愿再娶，我是一直在等待芷安的母亲。不行，我绝不允许你娶她。妈，这个女人城府太深了。这八年来，她处心积虑的要进我们汤家，接近治安，诱惑你。这女人太可怕，太阴险了。我们汤家不能允许这种女人进门。妈，你也是一个当母亲的人。一个当母亲的人为了寻找自己的孩子进入汤家，我相信这个道理你也懂吗？我懂，我当然懂。可是我更懂得女人的心。八年前，她为了钱，可以给你生下了芷安。这八年当中，你能够保证她没有出卖过自己？妈，丁香绝对不是这种女人。好，就算她不是。